முயற்சி நாட்டுக்கோழிங்க <laughs> 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 முக்கியமாங்க <laughs> 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 முயல் பூண்டுல வந்து நார்மலாவே முயல் சாப்பிட்ட பிறகு அந்த வேஸ்டேஜ் எல்லாம் கீழே உழுந்துருங்க அதை வந்து தீவிரமா அடிச்சு கழிவுகளை வந்து ஈஸியா வந்து நம்ம கோழிங்க எடுத்துக்கிறதால நமக்கு வந்து மெயின் வந்து முயல் சம்பந்தப்பட்ட தொழில்ன்றதால நாங்க கோழியும் சேர்த்து வளர்க்குறோம் அதாவது முயல்ல இருந்து ஓடுற வேஸ்ட் வந்து கீழே போட்டு வேஸ்ட் ஆகாம அதை வந்து கோழிக்கு உணவா கொடுத்து அதுல இருந்து உபரி வருமானம் பாத்துக்கிறீங்க கரெக்டா ஆமா ஆமா உண்மை உண்மை சரி காலையில ஒரு ஒன்றரை பொதுவாவே இந்த கால்நடை வளர்ப்புல எல்லாருக்கும் சந்தேகம் என்னன்னா பலர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் வச்சிருக்காங்க இடம் இருக்கு பட் யாரு பாத்துக்குவா நம்மளால பாத்துக்க முடியுமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்கு அதுக்கடுத்து இன்னொரு சந்தேகம் என்னன்னா நம்மளால பாத்துக்க முடிஞ்சாலும் ஒரு சம்பளையால் போட்டு பாத்துக்கிட்டா அதுக்கு லாபம் வருமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் இருக்கு ஸோ உங்கள்கிட்ட தான் அந்த கேள்வியை கேட்கிறேன் ஏன்னா நீங்க ஒரு சம்பளத்துக்கு ஒரு ஆள் போட்டு பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்குற சம்பளம் போக உங்களுக்கு முயல் பண்ணிட லாபகரமா இருக்கா கண்டிப்பா லாபகரமா தாங்க இருக்கு நான் வந்து கடந்த பதினேழு வருஷமா இந்த முயல் பண்ணி இருக்கேன் முயல்ல ஆமா பதினேழு வருட அனுபவம் இருக்கு எங்களுக்கு இதுல வந்து ரெண்டு விஷயம் முயல் பண்ணைய வந்து வளர்க்கறதுக்காக தான் ரொம்ப ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து கொடுக்குறோம் மற்றவங்களுக்கு எங்க கிட்ட வர என்கொயரிகளை கிட்ட வளர்க்கறதுக்கான வளர்ப்பு முயல்கள் தான் நாங்க அதிகமா வேற்றுமே தவிர கரிகள் வந்து எங்க கரிக்கான முயல்கள் வந்து எங்க கிட்ட நாங்க சப்ளை பண்றது ரொம்ப குறைவு அதாவது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா உங்களோட மெயின் தீம் வந்து அதாவது முழு குறிக்கோள் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரீடிங் பேர் அதாவது வளர்ப்புக்காக தான் முயல் கொடுக்கணுங்கிறது ஆரம்பிச்சிருங்க ஏதாவது சில முயல்கள் வளர்க்கறதுக்கு உரியதா இல்ல அப்படின்னா அதாவது நீங்க வச்சிருக்கிற எட்டு யூனிட் அதாவது எண்பது முயல் வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு வந்து எட்டே பிரீடு தான் இருக்கப்போ உங்ககிட்ட இல்ல எங்க கிட்ட அஞ்சு பிரீடு தான் இருக்குங்க ஓகே அதாவது அஞ்சு பிரீடு தான் அதாவது ஒரு பிரீடு மேல இன்னொரு பிரீடு ஃபீமேலோட மிக்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஆமா மிக்ஸ் பண்ண மாட்டோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்சிலாவும் ஒயிட் ஜென்ட் மிக்ஸ் பண்ணி அது வந்து நிறைய பேர் வந்து என்னன்னா இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் கலர் கிடைக்கணும் முயல் வந்து நிறைய கலர் கலரா இருந்தா வந்து இந்த பெட் ஷாப்ல நிறைய வாங்குறாங்க பாக்கிறதுக்கு அழகா இருக்கிறதால அந்த மாதிரி மிக்ஸ்டு பிரீடு கிடைக்குது ட்ரை பண்றாங்க இதுல வந்து அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ரெண்டுமே இருக்கு அதனால நானும் நான் எங்களோட குறிக்கோள் வந்து பியோர் பிரீடு மட்டும் தான் கொடுக்கணும் வந்து முயல் பண்ணி அமைக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு லாபகரமா 
இருக்கணும்னா அவங்க பியர் பீடு வாங்கி வளர்த்தா மட்டும்தான் லாபகரமா இருக்கும் சரி இதை நம்ம ஒரு தனி டாபிக் எடுத்து நெக்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்ப வந்து என்னோட கேள்வி வந்து என்னன்னா ஒரு சம்பள ஆள் போட்டு இப்ப சம்பளத்துக்கு ஆள் போட்டீங்க எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்குறீங்க அவங்க அனுபவத்திலும் <laughs> 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 என்னன்னா நாங்க தீவன செலவுக்கு வந்து என்ன பண்றோம்னா பசு தீவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களோட சொந்த தோட்டமே இருக்கு அதுலயே விலை வச்சு முதலீடு கொடுத்துருவோம் அடல் தீவனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பல்கா வாங்கி ஒரு எங்களோட ஒரு மூட்டை ரெண்டு மூட்டை பல்கா வாங்கி எங்ககிட்டே அரைப்பு மிஷின்கள் இருக்கு அதுக்கு ஏதுவா நாங்க அரைச்சி வச்சுக்குவோம் இது தவிர எங்களுக்கு தீவனத்துக்கு ஒரு பெரிய செலவு கிடையாது அடுத்து மருந்து முக்கியமா நாங்க வந்து மரு மருந்துகள் அதாவது முயல்களுக்கு நோய் வராத மாதிரி பாதுகாத்து அத வச்சுக்கணுன்றதுதான் எங்களோட குறிக்கோள் நோய் வந்தா கண்டிப்பா அந்த குறிப்பிட்ட முயல் இப்போ உதாரணமா முயல்களுக்கு வந்து ஒரு சில பலவிதமான நோய்கள் தாக்குது ஆமாங்க இதுல குறிப்பிட்டு சொல்ற நோய்கள் பாத்தீங்கன்னா கழிச்சல் நோய் அப்புறம் வந்து சூரியாசிஸ் இது ரெண்டு தாங்க ஆமா நாங்க இந்த ரெண்டு நோய் எந்த ஒரு முயல தாக்கினாலுமே அதை தனியா பிரிச்சு வச்சிருவோம் ஐசோலேட் பண்ணிடுவோம் ஆமாங்க தனியா தனிமைப்படுத்திடுவோம் எங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் நேச்சுரல் ரெமெடியை கொடுத்து பார்ப்போம் நேச்சுரல் ரெமெடினா இப்ப கழிச்சல் நோய்க்கு வந்து வெறும் உப்பு தண்ணி இருப்போம் உப்பு தண்ணி வச்சுட்டு இந்த தென்னை கீற்று கொடுப்போங்க குடுத்து ஒலை சூழ்நிலையை எனக்கு கொடுப்போம் இவ்வளவுதாங்க நாங்க கொடுக்கறது அதுல அது ரெக்கவர் ஆயிடுதான் செக் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைன்னா அது அடுத்து சரி கண்டிப்பா நம்ம நோய் டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்க ஒரு செவன்டீன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்ககிட்ட நோய் மேலாண்மை பத்தி பேசுறதுக்கு நிறைய இருக்கு இதை நம்ம தனியா பாக்கலாம் சோ உங்களோட கருத்தை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா ஒரு பண்ணையால் சம்பளம் போட்டு பார்த்தா கூட தீவனத்திலயும் நோயிலயும் அதை மிச்சப்படுத்தி அந்த சம்பளத்தை கொடுத்துடலாங்கிறீங்க கரிக்கான என்னதான் <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஆனா எட்டு முயல் ஆனாலுமே எங்களுக்கு வந்து தேவையான கறிக்கான தேவைக்கு தேவை வந்து அதை பூர்த்தி பண்ண முடியல சரி இதுல ஒரு சந்தேகம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வாங்கும் போது நீங்க என்ன ஏஜ்ல வாங்குனீங்க நான் வந்து மூணு மாச குட்டிக்கு வாங்குனீங்க ஒரு செமி அட்லட்ட வாங்குறீங்க இந்த முயல் ஆமா ஆமா சரி இது வாங்குறதுனே உங்க வந்தனே கரெக்ட்டா ஆறாவது மாசல மேட்டிங் ஆயிடுச்சு நான் வாங்குறது மூணு மாசம் எங்களுக்கு அந்த மேட்டிங் பத்தின புரிதலும் இல்ல அப்ப அந்த டைம்ல ரெண்டு முயலுமே ஆண் முயல் பெண் முயல் ரெண்டுத்தையும் ஒரே முயலா வச்சிருந்தோம் அது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு ஏழாவது மாசம் ஒரு ஆறாவது மாசத்துல எங்களுக்கு ஒரு குட்டி போட்டுச்சுங்க ஆறாவது மாசம் வயசு நாலு குட்டி போட்டுச்சுங்க சரிங்க அதுக்கப்புறம் குட்டி தனியா நாங்க அவங்க கிட்ட பேசுவோம் குட்டி தனி குட்டியும் தாய் முயல் தனியா பிரிச்சு வச்சுட்டோம் ஆண் முயல் தனியா பிரிச்சு வச்சுட்டோம் அந்த அளவுக்கு தான் எங்களுக்கு புரிதல் இருந்தது ஆரம்ப காலத்துல ஓகே அப்போ வந்து எங்களுக்கு அது கறிக்கான தேவையை அது பூர்த்தி பண்ணல அப்போதான் எங்களுக்கு அந்த அடுத்த ஆர்வம் வந்துச்சு இது உண்மையிலே வந்து இது எப்படிதான் பண்றது நம்ம சரியா பண்ணலன்ற அந்த ஆர்வம் வந்துச்சு அப்ப இதுக்கான ரிசர்ச் சென்டர்ல போயிட்டு நாங்க ஒரு மூணு நாள் ட்ரைனிங் எங்க அப்பா போயிட்டு ஒரு மூணு நாள் ட்ரைனிங் எடுத்து வந்தாரு 
இது வந்து கொடைக்கானல் பக்கத்துல ஒரு ஊர்ல இருக்குங்க சென்ட்ரல் ரிசர்ச் சென்டர் ஓ மத்திய அரசாங்கத்தோட ஆமா மத்திய அரசாங்கத்தோட ரிசர்ச் சென்டருங்க ஓகேங்க அங்க அந்த பேர் கிளாஸா இல்ல ஃப்ரீ கிளாஸா அது வந்து அப்ப 500 பே பண்ணுங்க ஓகே மூணா கிளாஸ்க்கு இது வந்து இப்போ 16 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிளாஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்ப ஆமா அப்ப வந்து 500 ரூபாய் பே பண்ணனா நமக்கு மூணு நாள் அங்க தங்கிக்கலாம் சாப்பாட்டுக்கு தனியா பே பண்ணோம் மூணு நாள் கட்டணும் பிளஸ் ட்ரைனிங் கட்டணும் உட்பட நமக்கு அந்த ஐநூறு ரூபாய் ஃபீஸ் ஓகே அது அட்டெண்ட் பண்ணதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அட்டெண்ட் பண்ணதுல இருந்து முயலுக்கான வளர்ப்பு முறைன்னு இருக்குது அத வந்து எங்க அப்பா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க இந்த மாதிரிதான் இந்த முயல் வளர்க்கணும் இது இதுதான் பிரீடிங் இது மாதிரிதான் இது மேட்டிங் சீசன் இது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயம் நாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோங்க அந்த ட்ரைனிங்க்கு வந்து கைட் லைன் கொடுத்தாங்க ட்ரைனிங்கான சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த கொடைக்கானல்ல இருந்து தான் நாங்க முயல் ஒரிஜினல் பிரீட் அப்ப அங்க கொடைக்கானல்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க இந்த ஒரிஜினல் பிரீட் என்னென்ன பிரீட் எடுத்துட்டு வந்தீங்க ஒயிட் ஜெயின்ட் வெயிட் ஜெயின்ட் பிளாக் ஜெயின்ட் அப்புறம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 என்னாம <laughs> 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 செலவாச்சு <laughs> 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 என்னோடய <laughs> 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 ஒரு <laughs> இதுல வந்து என்னன்னா நம்ம யூஸ் பஸ்ட் முதல்ல நம்ம முயல் பண்ற நிறைய பேருக்கு தோல்வியானதுக்கு காரணம் வந்து என்னன்னா அவங்க சூஸ் பண்ற யூனிட் அந்த ரேஷியோ தாங்க சோ முயல்ல வந்து எப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இந்த நம்ம எப்படி இப்ப மனுஷ மனுஷங்க கிட்ட இருந்து அண்ணன் தங்கச்சி முறையில ஒரு திருமண பந்தம் இல்லையோ அதே மாதிரி அண்ணன் தங்கச்சி முறையில கண்டிப்பா மேட்டிங் வந்து இருக்கக்கூடாது இதுதான் பஸ்ட் கான்செப்ட் இந்த முயல்ல சரிங்க அப்படி இது நடக்குதுன்னா கண்டிப்பா வந்து நம்பர் ஆஃப் குட்டி எத்தனை குட்டி அது போடுதோ ஒரு 
நம்மளோட மனுஷன் நம்மளோட இதுல வந்து எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தாங்க முயல்கும் சோ கண்டிப்பா வந்து இந்த மாதிரியான மீட்டிங் இருக்க கூடாது அதனால நம்ம கண்டிப்பா என்ன சொல்ல போறோம்னா ஒரு குட்டி போடுதுன்னா அந்த குட்டியோட தாய் தந்தை இது ரெண்டு தோட டீடைல் குட்டி வந்து பராமரிக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் அது பெருசாய் மீட்டிங் வரும்போது கண்டிப்பா அந்த தாய் தந்தை கிட்ட இருந்து வந்த ஆண்மையில அது கூட இணை சேர்க்க கூடாதுங்க ஓகே இது கண்டிப்பா நம்ம இது ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து ஒரு யூனிட் அதாவது ஒரு ஆண்மையில் பெண்மயில் அஞ்சு ரகத்திலயும் ஒரு ஆண்மையில் பெண்மயில் அப்ப நாங்க வாங்கிட்டு அந்த யூனிட் வந்து அஞ்சு ஆண்மையில் அஞ்சு பெண்மயில் இருந்ததுங்க அந்த யூனிட்ல சரிங்க இப்படி வாங்கிட்டு வரும்போது கண்டிப்பா நாங்க அடுத்து நாங்க வளரும் போது அதே யூனிட்ல இருக்கிற அந்த அண்ணன் தங்கச்சி இதுல வந்து வரக்கூடாதுன்றதுக்காக இன்னொரு யூனிட் பத்து மயில் வாங்கிட்டு வந்தோம் அதுதான் அக்கம்பிள் பண்ணாங்க அந்த இன்னொரு யூனிட் வாங்கினது ஃபுல்லாவே பெண்மயிலாவே வாங்கிட்டீங்களா ஒரே பிறக்கிற குட்டிங் வந்து ரொம்ப 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 லேட்டா வந்து கறி அந்த கறிக்கான வீட்டு வந்து ரொம்ப லேட்டா ஏறும் எடை எடை அதிகமா இருக்கும் ஓகே ஓகே இதெல்லாம் டீட்டெயிலா பேசலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் பாட்ல இருக்கும் இப்ப இதெல்லாம் டீப்பா பேச வேண்டாம் தனித்தனி பார்ட்ஸ் எல்லாம் பேசலாம் இப்ப வந்து என்னன்னா உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தத்துக்கு நீங்க வந்து பன்னெண்டாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் பன்னெண்டாயிரம் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க அடுத்து வேற அதுக்கடுத்து எப்படி அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி எடுத்தீங்க அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இந்த பன்னெண்டாயிரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி இல்லாத ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்து ஒரு கொட்டையை அமைச்சு எங்க வீட்டு மாறி என்ன அளவுல இருந்துச்சு அது வந்து ஒரு இருபது அடிக்கு நாற்பது அடிங்க இருபது சதுரடியில நல்ல பெரிய மாடியா இருந்தது உங்களுக்கு ஆமா பெரிய மாடியா இருந்தது கிட்டே அதுக்கான பொருட்கள் எல்லாம் இருந்துச்சு ஓலைங்களோ அந்த கருவிகளோ எங்க கிட்டே இருந்துச்சு ஸோ நாங்க கூலி கொடுத்து ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா செலவு பண்ணி அதுக்கான கொட்டைகள் அமைச்சுட்டாங்க ஓகே நாலாயிரம் மொத்தத்துக்கு வந்து ஒரு இப்ப வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா கணக்கு பார்த்தா ஒரு பதிமூணாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணிருக்கீங்க பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்கீங்க ஓகே பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் பண்ணிருக்கீங்க ஓ